దియా ఏం చేస్తున్నావు డాడీకి వచ్చిన మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్స్ లో విజయవాడ ఇన్విటేషన్స్ ని చూస్తున్నానమ్మా ఎందుకు నేను పని మీద విజయవాడ వెళ్తున్నాను దానికి రీజన్ కావాలిగా విజయవాడకా ఎందుకు ఒక వారంగా ఆయనకి కాల్ చేస్తున్నాను ఫోన్ తీయడం లేదు ఏం ప్రాబ్లమో అర్థం కాలేదు అందుకే స్ట్రేట్ గా వెళ్లి చూసొద్దామని కమర్షకమదా మీ నాన్నకి తెలిస్తే డాడీ తోటి ఈ పెళ్లి కూతురులంతా నా ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి అటెండ్ చేసొస్తానన్న సాకుతో వెళ్ళొస్తాను ఐడియా అంతా బానే ఉంది ఇప్పుడు నేను నా మూడ్కి అబద్ధం చెప్పాలి అయితే నా మొగుని నన్ను చూడద్దంటావా సరే ఓ పంచి ఇంకో రెండు రోజుల్లో మీ నాన్న మలేషియా వెళ్తున్నారు ఆయన వచ్చి లోగా నువ్వు వెళ్ళొచ్చే మామయ్య రే మామయ్య ఏంటి నేను ఒక వారం విజయవాడ వెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా నాతో విజయవాడ కెళ్ళు విదేశీ యాత్రలకు వెళ్ళు నేను రాను ఏ నువ్వు బందగా ఫ్లైట్ లో ఎగిరిపోతావు నా మొక్క జనరల్ టికెట్ పాడేసి ట్రైన్ లో తోసి పాడేస్తారు నువ్వు నాతో ఫ్లైట్ లోనేగా వస్తున్నావు ఫ్లైట్ లోనా నా దగ్గర పాస్పోర్ట్ లేదే మరి నన్ను ఎలా ఎక్కిస్తారు లూజు విజయవాడ వెళ్ళడానికి పాస్పోర్ట్ కావాలని నీతో ఎవడన్నాడు ఇదిగో యావదో మొహవాడే పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఎయిర్పోర్ట్ పక్క కూడా రాని వరని చెప్పాడు ఏంటన్నా మార్కెట్ కి తీసుకొచ్చు అందరూ మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నారు అది కాక ఇది చాలా ముఖ్యమైన చోటు బాబు మీరు రండి చెప్తానా కూర్చోండి బాబు మీ నాన్నగారు ఇక్కడే కూర్చుని ఇడ్లీలు తినేవారు బాబు అవునా పాండు అయ్యారికి రెండు ఇడ్లీలు తీసుకురా చట్నీ సాంబార్ రద్దు చట్నీ సాంబార్ లేకుండా ఎలా తినమంటా ఉన్నా నేను చెప్తా కదా ఇదిగో మీ నాన్నగారి ఇడ్లీలో బీర్ పోసుకునే తినేవారు ఆయన పరశురామస్వామి నేను రామస్వామి మజ్జిగే చాలు మజ్జిగ ఇడ్లీ ఇప్పుడు <laughs> నా కాకి షర్ట్కి మీ నాన్న కద్దర్ షర్ట్కి పొత్తు కుదరదు వచ్చేప్పుడు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో మీ నాన్నని మీట్ అయ్యాను సో నా కూతుర్ని కాపాడావన్న ఒకే కారణంతో నిన్ను వదిలేశాను నా కూతురికి నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు తగినవాడు కాదని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడాను రాజకీయ నాయకుడిగా మాట్లాడని చదువు ఏ తండ్రి తన కూతురు లవ్ చేస్తుందని తెలుసాక అలాగా బాబు నా కూతురు లవ్ చేస్తున్నావా బాబు చాలా సంతోషం బాబు అలాగే తీసుకెళ్లిపోని చెప్తాడు మా నాన్న చాలా డీసెంట్ కాబట్టి విషయం తెలిసినా నన్ను ఒక్క మాట అనలేదు కొంచెం దిగు ఎందుకు దిగు చెప్తాను ఇక్కడి నుంచి ఏర్పడు ఒక కిలోమీటర్ స్ట్రైట్ గా ఊరికెళ్ళిపోండి అంటే <laughs> ఏంట్రా అమ్మాయిని చేపట్టుకుని లాగుతున్నావు ఆ కాలు అయితే కింద పడద్దని చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నాను ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్లను అల్లరి పెడుతున్నావు ఎవడరా నువ్వు మావయ్య నన్ను పట్టుకుని మావయ్య అంట మంత్రి బామర్ది పోలీసులే కొడతావా నిన్ను చూస్తే చేసేవాళ్ళు ఉన్నావరా ఈ ఏరియాలో నిన్ను మళ్ళీ చూశారా మళ్ళీ చూడాలా హలో బ్లూ క్రాస్ హైవేలో ఒక గజ్జ కుక్క దెబ్బలతో పడుంది వచ్చి తీసుకెళ్తారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ 
ఇక్కడ మా మావయ్య ఉండాలి చూసారా నేనేనమ్మా నీ మావయ్యనే ఏంటి మావయ్య ఎందుకు షర్ట్ చించుకుని ఇలా మార్వేషన్ రక్తం వస్తుంది ఎవరైనా కొట్టారా ఆ వెద నన్ను కొట్టిన బాధ కంటే నువ్వేమీ తెలియనట్టు నటిస్తున్నావే ఈ నొప్పి తట్టుకోలేకపోతున్నాను సరే సరే వచ్చి కార్తి నా వల్ల బండి తీయడం వెల్కమ్ సార్ నైస్ మీటింగ్ యూ నమస్తే జీ హలో గుజరాత్ లో ఎవరు సూరత్ నుంచి వస్తున్నావు ఎవరి డబ్బు స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అక్కడ దాసుకి డీటెయిల్స్ బోలియే మంత్రి ఖతార్ లో పదమూడు వేల కోట్లకి పెట్రోలింగ్ కంపెనీ కొంటున్నారట అందులో ఆరు వేల ఐదు వందలు వైట్ ఆరు వేల ఐదు వందలు బ్లాక్ బ్లాక్ అమౌంట్ ని అమెరికన్ డాలర్స్ గా మార్చి గుజరాత్ లో ఇచ్చేస్తారు రాజస్థాన్ దాటి పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఎన్ని రోజులుంది అమెరికన్ డాలర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ మంత్ పడుతుంది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అడ్వాన్స్ చెన్నై ముంబై కొలంబో ఏ ఏజెంట్ దగ్గరైనా మార్చుకోవచ్చు ఎయిటీ క్రోర్స్ కొలంబోలో మార్చుకుంటాను ట్వంటీ క్రోర్స్ గుజరాత్ లో తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ అక్సెప్టింగ్ శుక్రియా రెండు రోజులను గుజరాత్ కెళ్లి ఆ ట్వంటీ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని గుజరాత్ నుంచి పాకిస్తాన్ దాకా అందరు ఆఫీసర్స్ కి సెటిల్ చేసి పెట్టు మధ్యలో ఎవడైనొచ్చి ఎర్ర వేశాడనుకో నేను వచ్చి చూసుకుంటా ఏమిటండి వచ్చే రాగానే ఇలా దిగులుగా కూర్చున్నారు ఈ సమయంలో కాలర్ ఎగరేసుకుని కూర్చోవద్దు ఇన్నాళ్ళు అంటే అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ గౌరవం రెట్టింపైంది కదా మీ మనవుడు విజయవాడని అదరగొట్టి పడేస్తున్నాడు సాక్షాత్తు వాళ్ళ తండ్రి గారికి తగ్గ కొడుకు ఇంకా ఒక మెట్టు పైన ఉన్నాడు అనుకోండి రావణభిక్ష ఇంటికి నలుగురు హిందీ వాళ్ళు వచ్చారు అరగంట మాట్లాడి వెళ్లిపోయారు ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ ని ఫాలో అవ్వమని చెప్పు ఓకే సార్ సార్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రమేష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ వాళ్ళు త్రీ థర్టీ ఫ్లైట్ కి హైదరాబాద్ మీదుగా అహ్మదాబాద్ వెళ్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కి అహ్మదాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడి నుంచి గన్నవరా వచ్చారు సార్ ఓకే జయరాజ్ సార్ రావణ భిక్షుకి ఏ నంబర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాడో ట్రేస్ చేయడం మొదలెట్టండి ఓకే సార్ చెప్పు బాబు రావణ భిక్షు ఎడం కనుబొమ్మ కింద ఉన్న గాయం వాడి బాబు విగ్రహం పెట్టినప్పుడు తీసిన ఫోటోలో లేదు ఆ రోజు నుంచి కర్తిక పన్నెండు రోజు ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యాడు ఆ ఫోటోలో ఉంది హనుమాన్ జంక్షన్ లో ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్స్ చెక్ చేయండి వాడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడని తెలియాలి సార్ చెప్పండి సార్ సంఘటన జరిగిన రోజున రావణ భిక్షు కార్లు హనుమాన్ జంక్షన్ నుండి రాజమండ్రి కెళ్ల రూట్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ చేసేయడానికి రికార్డ్స్ ఎవరు ఉన్నాయేమో చూడండి ఓకే సార్ అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు ఆ పోలీసు వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారట వాడి ఏ ఊరికి వెళ్ళినా సరే అక్కడే మనుషుల్ని పెట్టి లేపేస్తాం మన మీద ఏ కేసు రాదు నాలుగు రోజుల్లో వాడు చస్తాడు తమ్ముడు అంతే విజయవాడ పోలీస్ అనే ఒక యాప్ క్రియేట్ చేశాం సిటీలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరిగినా యాప్ ని క్లిక్ చేసిన సెకండ్ కల్లా మన కంట్రోల్ రూమ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వచ్చిన నెక్స్ట్ త్రీ మినిట్స్ కల్లా మనం అక్కడ ఉంటాం మూడు నిమిషాల్లో మనం ఎలా వెళ్ళగలం సార్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో ఓలా ఊబర్ క్యాబ్ ఆటో వచ్చి వాళ్తున్నప్పుడు మూడు నిమిషాలు మనం వెళ్ళామా సారీ సార్ సార్ మీకు ఫ్యాక్స్ వచ్చింది సార్ ఏంటి విషయం మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సార్ ఈ ఊరికి రాజమండ్రి వాడి డాన్సర్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు వాడికి ఇక్కడే ఐదేళ్లు పర్మనెంట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఏమంటున్నారు ఏం బాగుతున్నాడు వీడు తెలీదు తెలీదు రావడా దేవేంద్ర కమిషనర్ ఫోన్ చేయి సారీ సార్ ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ డీజీపీ డీజీపీయా సార్ అది మరి ఏంటయ్యా నీళ్లు నమ్ముతున్నావు సార్ ఇట్స్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ది చీఫ్ సెక్రటరీ సార్ చీఫ్ సెక్రటరీయా ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నర్ సార్ ఐ కెన్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ గవర్నర్ గవర్నర్ కి ఆ పోలీస్ వాడికి ఏంటి సంబంధం దీని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడం మంచిది నా రికమెండేషన్ తో వేసిన ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసే తేరు ఎవరికుంది చీఫ్ మినిస్టర్ గా లేదంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అంతకు మించి యూ రియలీ వాంట్ నో అవును ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ 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 పరశురామ్ కొడికి హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి సంబంధం ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి ఎక్కువ అలా చివరి దాకా జంప్ చేసే జంప్ ఎందుకు చేయాలి మీ నాన్న పార్టీలు జంప్ చేసేగా మంత్రి అయ్యాడు అయ్యో అలాగే నువ్వు కూడా జంప్ చేసి ఇంటికి కోడలు అవ్వని చెప్తున్నాను అలా అంటావా మరి ఇంకేలాగా పో గొర్రె గొర్రె రమ్మంటే బిర్యానీ రాదు బర్రె బర్రె ఏమంటే పాలు ఇవ్వదా వెళ్ళు చెప్పండి 
అనుమాన జంక్షన్ ఉమా నర్సింగ్ హోమ్ లో నువ్వు చెప్పినట్టుగానే రావణ భిక్షు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు రికార్డు ఉంది బాబు ఒక జెరాక్స్ తీసుకోండి అమ్మా ఈ అన్యాయాన్ని అడగడానికి ఎవ్వరూ లేరా మా ఇంటి మానం పోయింది మర్యాద పోయింది పరువు పోయింది ప్రతిష్ట పోయింది ఇంకా ఏమైంది కరెంట్ పోయింది నీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంట్రా ఇంట్లో ఉంచుకున్న మా అక్క కూతురు బయటకు పంపు ఏంటి బాగుతున్నావు దియా దియా బయటకు రామ్మా మావయ్యా వచ్చే అమ్మా బయటికి ఇలా చేసే వెంటమ్మా సారీ మావయ్య నేను పన్నెండు గంటల లోపలే వచ్చి కుటుంబ గౌరవం కాపాడదాం అనుకున్నా కానీ ఈయన రాత్రి కిడే పడుకుని ఉదయాన్నే దీపం వెలిగించి వెళ్ళ తర్వాత పరువుగా ఈ ఊళ్ళో కూర్చోడతావా మర్యాద కదా నేను ఢిల్లీకి తీసుకుపో మా నాన్న తప్పుగా మాట్లాడితే నన్నేం చేయమంటారు సంబంధమే లేని కారణాలు చెప్పి నన్ను అవాయిడ్ చేస్తే నేను వెళ్తున్నా అమ్మా ఆగమ్మా ఎక్కడ జరిగేదంతా నాటకం అని తెలుస్తోంది కానీ ఆ అమ్మాయి మనసు మాత్రం నిజంరా రామస్వామి నువ్వు ఎవరికి భయపడేవాడివి కాదు ఆ అవసరము నీకు లేదు నీ మనసులో ఏ సంకోచం ఉన్నా దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టు ఇంకేమీ ఆలోచించకు సరే అని చెప్పి సంతోషంగా పంపించు సరే